எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் குட் எல்லாம் நன்மைக்கே டைரக்டாக ஒரு சம்பவத்தை பார்த்துட்டு டைட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் ஒரு கம்பெனியை சேர்ந்த சில தொழிலாளிகள்லாம் ஒரு ட்ரிப்பாக ஒரு ப்ரைவேட் சின்ன பிளெயினில் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அந்த பிளெயினில் எப்படி இருக்குன்னா சிங்கிள் சீட் தான் இந்த சைடு ஒரு சிங்கிள் சீட் இந்த பக்கம் ஒரு சிங்கிள் சீட் அந்த மாதிரி தான் அந்த பிளெயின் ஃபுல்லாகவே இருக்குது பிளெயினே சின்ன பிளெயின் தான் ஸோ எல்லோரும் உட்காந்துட்டாங்க ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதில் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஃப்ளைட் ஜேர்னி டைமில் நம்ம ஏதாவது உருப்படியாக பண்ணலாம் சும்மா உட்காந்துக்கிறதுக்கு பதிலாக ஏதாவது நோட்ஸ் எடுக்கலாம் ஏதாவது படிக்கிறது எழுதி வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிளெயினில் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உட்காந்துருக்க இடத்துல ஒரு ட்ரே மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் அது வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை வச்சு நீங்கள் எழுதலாம் உணவு சாப்பிட்றதுக்கு அது மாதிரி வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்படி ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா இவரோட சீட்டில் இருக்கிற அந்த ட்ரேவை எடுக்கிறார் பிடிச்சி வலிக்கிறாரு அது வரவே மாட்டேங்குது அது ஏதோ ஜாம் ஆகிருக்குன்னு நினச்சி இவர் பலம் கொடுத்து இழுத்து பார்க்குறாரு வரல அப்போ என்ன பண்ணுறாரு இவர் இவரோட நண்பர் அங்கே உட்காந்துருப்பார்ல கொல்லிக்கு கூட ஒர்க் பண்ணுறவர் அவர் எட்டி பார்க்குறாரு அவர்கிட்ட சொல்கிறார் உன்னோட ட்ரே ஒர்க் ஆகுதா பாருன்னா இவர் போய் அவர் எடுத்து பார்க்குறாரு சர்வசாதாரணமாக வருது அவருக்கு ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது இவர் எழுந்து போய் பார்க்குறாரு ஏதாவது டெக்னாலஜி இருக்கான்னு பார்க்குறாரு அது ரொம்ப ஈஸியாக வருது திரும்ப இவர் வராரு இவர் சீட்லேருந்து ஏதோ டைட்டாக பிடிச்சிக்கிது போல் அதெல்லாம் வரல போகிறது ரொம்ப ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாரு வரல அப்புறம் அந்த நண்பரை எழுந்து வந்து அவர் ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாரு அப்பவும் வரல இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுற ஒன்று ரெண்டு கொலீக்ஸ் அவங்க பிடிச்சிருக்கிறாங்க வரல அப்புறம் இது ஜாம் ஆகிடுச்சு போலக்குதுன்னு சொல்லி விட்டுட்டு இவர் பக்க பின்னாடி சீட் பார்த்தா அதுவும் காலியாக தான் இருந்தது அங்கே வந்து உட்காந்துக்கிறார் அந்த ட்ரே எடுத்தோன்னே அது ஒர்க் ஆகுது சரி இதில் எழுதிக்கலான்னு முடிவு பண்ணுறாரு இப்படி முடிவு பண்ணலான்னு பண்ணும் எழுந்து இப்படி பார்க்கும்போது அந்த போர்டு மேலே அந்த சீட் இருக்குல்ல ஃப்ரண்ட் சீட் அதில் ஒரு வாசகம் எழுதியிருக்கு என்ன எழுதியிருக்குன்னா முன்னாடி இருக்கிற சீட் வந்து அந்த விண்டோ வந்து எமர்ஜென்சி விண்டோ அதுக்கு வந்து ட்ரே கிடையாதுன்னு இந்த சீட்டுக்கு மேலே இங்கே இருக்கிறதால அந்த சீட்டுக்கு மேலே எழுதியிருக்காங்க அது வந்து அங்கே இருக்கிறதுனால அவர் தெரியல அப்படிதான் இருக்கும் மனசு அப்படியே பக்குன்னு ஆயிடுச்சு ஒருவேளை ஆக்சுவலாக ரெண்டு கை மூணு ரெண்டு கை பிடிச்சி பலமாக இழுத்தா தான் அந்த இது ட்ரே ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது எமர்ஜென்சி விண்டோ கஷ்ட காலத்தில் தான் அது ஓப்பன் பண்ணணும் எஸ்கேப் பண்ணுறது தான் யூஸ் பண்ணணும் இவர் வந்து இந்த உட்காந்து இடத்துல இடது கையை பிடிச்சி இப்படி வலிச்சு வலிச்சு பார்க்குறாரு அவருக்கு வரல ஓகேவா அது வராதது நல்லதாக போச்சு கரெக்டாக இல்லைன்னா என்ன ஆயிருக்கும் இவங்களுக்கு எமர்ஜென்சி வந்துருக்கும் ஏதாவது ஆயிருக்கும் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஸோ இதே தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் நடக்கல 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 இவருக்கு ட்ரை பண்ண மாதிரி வலிப்பார் இவர் ஃப்ரெண்டு வலிச்சிருப்பார் அது மாதிரி நிறைய நிறைய முயற்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அது நடந்திருக்கவே நடந்திருக்காது ஆனால் அது நன்மைக்கு தான் கரெக்டாக இந்த பிளெயினில் அவர் பிடிச்ச அந்த டோர் அட் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஓடுற பிளெயினில் என்ன ஆயிருக்கும் அதனால் சில டே நமக்கு தெரியாது சில விஷயங்கள் நமக்கு நடக்கவே இல்லைன்னா அது ஏதாவது ஒரு நன்மை அடங்கியிருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது அது விஷயம் தெரிகிற வரைக்கும் இவருக்கு எப்போ விஷயம் வெளிச்சம் தெரிஞ்சது பின்னாடி சீட்டில் வந்து உட்காந்து அப்படி எழுந்து பார்க்கும்போது அந்த சீட்டில் எழுதியிருந்த வாசகம் படிக்கும்போது தான் தெரியுது அந்த சீட்டில் இருக்கிற கண்ணாடி வந்து இது வந்து ஜன்னல் வந்து எமர்ஜென்சி விண்டோ அதனால் அங்கே ட்ரே கிடையாது ஆக்சுவலாக அவர் திறக்க ட்ரை பண்ணுறது அந்த எமர்ஜென்சி விண்டோ திறக்கிறதுக்கான டெக்னிக்கை ட்ரை பண்ணுறாரு அது பலத்தோடு ரெண்டு கையும் பிடிச்சி வலிச்சா தான் அது வர வரும் அதுவும் எக்ஸ்ட்ரா நிறைய பவர் கொடுத்தா தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் சாதாரண காலகட்டத்தில் யார் நினச்சாலும் தோந்துட்டாங்கன்னா அப்புறம் என்ன இருக்குது கரெக்டாக ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் புரிஞ்சுக்கணும் சில விஷயம் நமக்கு நடக்கவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேபி கடவுள் என்ன நினைக்கிறாருன்னா அது உங்களுக்கு தேவையே இல்லைன்னு நினைக்கிறாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது நம்ம வாழ்க்கை ஸ்மூத்தாக வாழணுன்றதுக்காக சொல்கிறோம் அதனால் சில விஷயங்கள் அட்டன் பண்ணியும் ஜெயிக்க முடியல ரிசல்ட் கிடைக்கல அப்படின்னு நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டியது கிடையாது இந்த கதை அது தான் உணர்த்து ஓகே நேற்று இந்தியா ஃபுல்லாக பரபரப்பாக ஒரு விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டாக்டர் பிரியங்கா ரெட்டின்னு சொல்லிட்டு ஆந்திராவை சேர்ந்தவங்க அவங்க சில தினங்களுக்கு முன்னாடி ராத்திரி போல் அவங்க வேலை விட்டு வரும்போது கொஞ்சம் வாலிபர்களால் கடத்தப்பட்டு கற்பழிக்கப்பட்டு கொளுத்தி விட்டாங்க அவங்கள எரிஞ்சே செத்துட்டாங்க இது நாடு ஃபுல்லாக பரபரப்பாக பேசப்பட்டது அதில் நாலு பேரை அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க
ஆனா இதுல ராஜயோகத்துல பரமாத்மா ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயம் சொல்லி இருக்கிறார் அதை கண்டிப்பா சொல்லலாம் அதுதான் இந்த வீடியோ சொல்ல போறேன் பரமாத்மா என்ன சொல்றாருன்னா சில தவறுகள் அவ்வளோ கொடூரமா நடக்குது அதுக்கு அங்க ஆளக்கூடிய அரசு கூட தண்டனை தரும் அதுக்கு பிறகு அவ கர்ம கணக்கு தொடரும் அதுவும் வச்சு செய்யும் அப்படின்னு பரமாத்மா வானில சொல்லியிருக்கிறார் இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய சட்டம் அதனுடைய வேலையை செய்யும் அதன் கூட கர்ம அதாவது இந்த பெண்ணை கொண்டுட்டாங்க அந்த இந்த நாலு பேரை அரசாங்கம் கொண்டுடுச்சு இதோட கணக்கு வழக்கு முடிஞ்சிருந்தா முடிஞ்சது இல்லாத பட்சத்தில் அடுத்த ஒரு பிரிவு எடுப்பாங்க அங்கேயும் இதுக்கான தண்டனை அனுபவிப்பாங்க இது டிராமா வச்சு செய்யும் இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் பரமாத்மா துக்கம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு கிடையாது இறைவன் அன்பே சிவம் அவர் துக்கம் கொடுக்கறது இல்லை இந்த ட்ராமா அப்படி டிசைன் ஆயிருக்கு நல்லது செய்யறவங்களுக்கு நல்லதும் கெட்டது செய்யறதுக்கு துக்கம் வர்ற மாதிரி நமக்கு தெரியும் இபிகோ இந்தியன் பீனல் கோட் சில டைம் இபிகோவால தண்டனை தர முடியும் தர முடியாம போகலாம் சில டைம் அது கோர்ட்டுக்கு போகும் சில டைம் கோர்ட்டுக்கு போகாம இருக்கலாம் ஆனா இபிகோன்னு ஒண்ணு இருக்கு ஈஸ்வரன் பீனல் கோடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அங்க செய்த இதுக்கு டிராமா படி அனுபவிச்சே ஆகணும் நல்லது செய்தா நல்லதும் கெட்டது செய்தா கெட்டதும் ஸோ பரமாத்மா நம்ம வாழ்க்கையில வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் சொல்யூஷன் வானில சொல்லி இருக்கிறார் இதுக்காகவாத நம்ம ராஜயோகம் கத்துக்கிட்டா நல்லது சரியா ஸோ அரசாங்கமும் தண்டனை கொடுக்கும் டிராமாவும் வச்சு செய்யும் இதுதான் அதுக்கான பதில் நான் அதுக்கு தனியாக என்னோட ஸ்பெஷலாக சொல்றதுக்கு நான் பெரிய சட்டம் எதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஓகே இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்